，牛肉先把它清洗干净，然后直接把它切成块。其实这里最好是选择牛腩，因为今天早上去的时候已经没有牛腩了，所以我们就买了一块牛肩肉。切好的牛肉冷水下锅，先焯一下水，加入一点姜葱、料酒，冰箱里面还剩一个土豆，把它一起烧了。本来是不需要土豆的，但是加点土豆也可以。接下来准备一点做牛肉的香料：山奈、八角、香叶、桂皮、草果、白蔻、小茴香，再来几颗。家里面如果没这么多香料，只需要用八角、山奈即可。干辣椒、干花椒、葱节、姜片。牛肉焯开之后皮去浮沫，再煮三分钟后捞出备用。锅内下入少许的油，其实这里最好是用菜籽油。七成油温下入焯好水的牛肉，这里一定要用高油温把牛肉爆一下。这样子吃起来才会香，然后下入提前准备好的香料，再来一勺四川豆瓣加入一小块火锅底料，然后加入水。这里做牛肉臊子的水一定要多一点，调味一点酱油，再来一点胡椒粉。下面把牛肉转入高压锅中。盖上盖子，上汽之后压二十分钟即可。大家家里如果没有高压锅，直接用小火炖一个半小时也可以。牛肉已经烧来差不多了，把里面的香料全部夹出来不要。然后下入这几块土豆，盖上盖子，再给它焖个十来分钟就可以了。下面开始打小面的味汁、蒜末、少许的鸡精、酱油，这一碗还要放一点点醋，再来上一点川味小面必不可少的猪油、香油两滴、花椒油两滴，再来一点花椒粉。加上少许的面汤，家庭条件比较好的同学可以熬一点鸡汤或者是骨头汤。最后来上一点想念秘制的香辣红油，锅内水开，下入面条。今天我用的是挂面哈，其实做川味小面最好的还是使用新鲜的水面，煮出来口感会好一些。今天不逢场，所以没赶集嘛。面条快要煮熟的时候，下入几块菜叶子，用的是豌豆点，大家可以选择喜欢吃的蔬菜，直接夹出装碗即可。我吃这一碗没放醋的，多一点面。接下来舀上刚刚烧好的红烧牛肉臊子，一定要多带一点这个原汤。给我老婆多整点肉，让她长胖一点。我少吃点肉，实在太胖了，要减肥了。再撒上一点性感的葱花，最后来一点吃牛肉必备的香菜。川味浓郁的红烧牛肉面就已经做好了，这是一道地道的川味小面，大家如果喜欢可以试着做一下。我、哦、去，<笑>你打吧，你都吃完了。太好吃了，汤也喝光了，美味。